你说这个萝卜汤，这个比就这么多量，茅台贵，我跟你说，比茅台贵是吧？耗资五千万，在泉州打造一个石文化的餐厅，很多人当做网红打卡，但都说菜不行。我们今天看看环境行，菜到底行不行？这个是一个老的机床改的一个前台啊，太有创意了。我们看了这个顶上还有这些所有的大的石料都是手工的，不用机器切，工匠笑死了，这得收多少手工钱？我们看这些，里边是水泥墙，这个地方是一点点全部拼上去的。为了显显示纯手工啊，这这边都是用一些凿子凿成的印记。它的厨房你看后面有多少人，并且是种半敞开式的，让你能看的一些食材的东西，还有做法。整个地方就别有洞天，两边的风格不同，错落有致。包间跟大厅，进门到这儿，包括前面保留了原来的是一个教小学的教学楼，还有这个是用土土楼的一个设计的圆形的包间区域，整个建筑模式真的是让人觉得清静雅。抓到老板周老师了，<笑>花这么多钱搞个这个，是因为就地方特色吗？有一次是日本啊，就是听人家一个安藤忠雄的讲了一个。设计的客人就是什么都不可以永存，只有建筑才是可以永存的嘛。好好的花一点心思做一些可以永存的建筑嘛。花了五千万？没有，两千多一点。两千多万<笑>啊，那传的有误啊。都是请惠安的一些石头匠啊，过来慢慢雕琢的嘛。惠、啊、安的嗯，对对对。好，我们等会儿边喝酒再边来、嗯。好 ，OK。包间全满了，老板在的没包间，我们就到大厅去吃。这个其实可以。酱香酒，来来来，有那个土猪肉，一只猪五百多斤，只有差不多有一斤半的这块肉。吃完之后特别舒服，你知道吗？猪肉加清水加盐，就这种情况下不是好猪肉，你没有办法就这么简单的处理。同年，呃，七四年的刚刚好，七四年，两个老虎，还当过兵，所以他的你看对身材的管理啊，有好多。还练瑜伽，说腿能伸到这儿。五十岁人了，什么姿势都能玩出来。你这一说，<笑>一不小心人家会理解这个。<笑>我说瑜伽姿势，来，这个姐姐告诉你，不要歧视女司机，好吧？这姐姐的侧方位停车，这个姐姐去年比现在胖五十斤，我们来看看，这是她去年的样子，这是她现在的样子。瘦了还长高了，怎么做到的？感情上受伤了吗？没有，那是。这是调整饮食结构。生活习惯是最难改的。这个芥菜是两百公里以外的一个村上的留守老人集体种完，人家卖一块六收，我们卓总五块钱收。你们把菜种好，打够霜的，吃起来才会有口感又，又又会甜。就这个菜，就这种做法，就是他对品质的自信。来之前我在网上搜了一下，最大的想说。这么好的店，就不能请点好厨师来做点菜吗？<笑>他们家的菜，哎，我就不不评论了。小年轻说的，这对于美食的理解，可能各个年龄不一样。小年轻第一个注重场景，他们来打卡；第二个注重感官刺激、口味刺激，哎，要做的造型啊什么。其实你说说吧，作为我们五十岁的人，嗯、对于餐饮的你的理解是什么？要本真嘛，正常的就是要吃到一菜一味。你像城市里面的，它的钢筋水泥是种不出来我们这种苦的青菜的。千辛万苦弄过来的好食材，我们舍不得用其他的味道来穿插它的的那个味道，遮遮盖它。嗯，这山东的鲍菜，鲍鱼的鲍，从山东弄来，食材本味，对身体很好。山东潍坊的那个萝萝卜啊，绿皮萝卜，嗯，哦，芹菜。你让年轻人来吃，对这个一点兴趣都没有。这个芹菜吃到嘴里面，最后吃完一点渣都没有。和田鸡，呃，这是也是我们福建龙源的一个特色。和田鸡，和田鸡，呃，和的它的鸡冠是这边一定是开叉的，属于五代名之之内的一种。这两个蛋就有说法了，鸡下蛋的第一个、第二个蛋嘛。二十五年的萝卜汤，你看这个通透度跟这个量泽，充满着宝气，像不像一壶普洱？所以啊，吃饭。一定要带说明书来吃。你说这个萝卜汤卖个九十八，老板可能都亏。不卖的，这个只有跟不卖的认识的才有的吃。茅、啊、台贵，我跟你说。比茅台贵是吧？啊，这个茅台买的买的早，我这个是买不买不着。今天我们来跟卓总交流一下。同时也提供了游心会客厅的一个打开的说明书。你来是体验什么的？是体验一个中年人经历完之后的对于生活的一个态度，健康、积极、阳光。欢迎大家都来这儿做客，我会常来。<笑><笑>